。英国驱逐舰闯入俄罗斯领海一事是近期国际上的焦点。随着事态的发展，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃近日指出，倘若没有美国的批准，英国驱逐舰是绝对没有这么大的胆子敢闯俄罗斯领海。据悉，在此之前，美国、英国以及乌克兰就曾举行过联合军演。英国冒如此大险，不可能不与美国讨论。再者，明眼人都能看出，这不是一起偶然的事件，必定是别有用心。就算美国全程没有对此进行过任何表态，外界也非常清楚，英国之所以底气十足，靠的就是有美国在背后撑腰。在此背景下，身为战斗民族的俄罗斯，以及有仇必报的普京，又怎么可能轻易放过在背后教唆的人？这一次，俄罗斯选择直接通吃叫板，美日英三国。日前，俄罗斯东部军区对外宣布，俄方已经开始在俄日有争议的领土南千岛群岛，也就是日本成为北方四岛的地区，举行了万人以上的大规模军事演习，为期五天。众所周知，日本右翼势力多次扬言要使用武力夺回北方四岛，并且从二十四日开始，每日将举行为期十八天的联合军事演习。在两国媒体报道该消息时，明确表示，此次联合军演针对的目标之一就是俄罗斯。或许正因如此，俄罗斯此次。俄罗斯此次在有争议的岛屿举行军事演习，就是冲着日本来的。俄罗斯多次警告日本，不要妄想夺回该国所认为的北方四岛，否则必定会为此付出惨痛的代价。此外，叫嚣日本不相信的话，可以试试看。可现在教训完英国后，俄罗斯又对日本出手了。然而这还没有完，这一次除了英国、日本以外，美国也没有逃过俄罗斯的攻击。二十四日当天，俄罗斯军方指出，在距离俄罗斯超过四千公里的太平洋深处，包括图九五 MS 轰炸机、导弹巡洋舰、护卫舰在内的俄罗斯多类型的先进武器携手进攻，完成了空防、反潜、护航以及炸航母的一系列军事行动。表面上，这或许只是一次单纯的演练，但演练的地点却是在夏威夷附近。更有趣的是，距离美军基地接近只有一步之遥。说不是针对美国，想必谁都不信。说来也是，美国在日本、英国等这些国家面前可没少煽风点火。如果不敲打一下美国，估计拜登到现在都以为自己隐藏得很好，都没发现美国参与其中。普京向来不惯着对手，但凡发现有敢挑衅教教俄罗斯的国家，每一次都会进行强硬的反击。在这种情况下，就算美日英等国来势汹汹，面对俄罗斯也会害怕，会认怂。毕竟俄罗斯可是出了名的不要命。谁都敢惹，不出手则已。一出手就是同事叫板，对手就算是求救也没用。中国虽然在传统科技领域很多还是略微差美国一筹，但这都是因为时间差的缘故。所以在一些新兴领域，当大家都站在同一起跑线上的时候，中国这个传承千年的国家也展现出了其丰厚的底蕴。就比如近两年，我国在量子领域屡次刷新历史，不少下属技术分支更是成功领先美国。而今天我们要说的就在其中。日前，潘建伟院士团队再次发布消息。其在研究现场远距离高性能单光子干涉技术，实现了五百公里的无中气光纤量子密室的分发，直接创造了量子通信保密领域的新纪录，再次打得美国人措手不及。据悉，这次潘建伟院士团队与其合作团队在基于发送不发送双场量子密室协议，同时发展了视频传输以及激光注入锁冻技术，在经过艰难苛刻的量子密室分发的环境下，经过精心设计的分发光源波长等一系列的艰难技术。终于在实现了四百二十八公里和五百一十一公里的量子密室分发。量子通信代表什么？代表物理世界中最小的不可分割的能量单位。量子具有一个特性，就是不可复制，这就代表量子的唯一性。所以，量子密码也就成为了几乎无法破解的密码。而这种密码一旦使用到通信领域，美国监听欧洲各国上至高层、下至平民的棱镜门事件将再也无法发生。通信不再被捕获，也不再被破译、监听，对于军事领域来说，也将会产生极好深远的影响。而这一点早在二零一七年就已经证明了。当年美国国防高级研究局就已经将其列入了核心技术基础战略规划，甚至对此进行了超大量的投资，把量子放到了与核弹同等重要的高度。而且，美国国会用智库、国会研究服务部也曾把量子技术列为了能改变未来的战场的高科技技术。目前，美国在台海、南海、东海等地频繁地派出电子侦察机。甚至还往我国领海海域秘密放置了不少的水下探测装置，来探测中国机密。而且随着中国发展愈加快速，美国针对中国的动作更是频繁。台岛、日本、澳大利亚已经一而再、再而三地出现了建议部署美国武器和兵力的声音，这很可能会导致战争的到来。到这个时候，量子通信就成为了非常重要的关键。所以这次潘建伟院士实现五百公里的量子密室分发，虽然仅仅是量子技术的一个分支，但是却再次让美国无法淡定。以小见大，能够实现五百公里的安全通信，那在未来就能实现全球量子通信网络。而在今年一月，而在今年一月，潘建伟团队就在《自然》杂志上发表了一篇论文，而论文题目就是《跨越四千六百公里的天地一体化量子通信网络》。
。也就是说，一旦这种目标实现，那必然能够改变未来世界的格局。六月二十四号至七月十一号，日本陆上自卫队将与美国陆军举行代号为“东方之盾”的联合军事演习。与以往不同的是，这次两国联合军演是迄今为止史上规模最大的一次。日本防卫大臣岸信夫表示，在当前国际环境日益严峻的情况下，与美军的合作非常重要，希望能够通过这次军事训练，进一步强化日美军事同盟。消息中虽然没有明确指出此次演习是针对中国，但不难看出，美日的目的性很强，摆明了就是将枪口对准中国。众所周知。随着近些年来中国在各个领域的迅速发展，以及疫情期间在国际上的存在感和影响力的不断增加，包括美日在内的世界多国，实际早就对中国产生了不满，以至于近几年外界不断有国家结盟，就是试图想用这种方式联手遏制中国。尤其是拜登上台以后，在美国不断拉拢盟友遏制中国的背景下，促使原本就狼狈为奸的美国和日本走得更近。除了日本以外，英国、澳大利亚等国家实际上也在不断向美国靠近，试图与中国作对的方式向美国示好，只不过。相比之下，日本要更为猖狂且肆无忌惮。其实，在此之前，日本这个国家就不断就邀中国，在南海等中国周边海域挑衅不说，还接连就台海问题做文章。但凡有国家领导人会晤的机会，日本就绝对不会放过干涉中国内政的机会，鼓吹相关国家与日本一起对付中国。现在，日本同美国一起对中国大打出手，在分析看来，此举也是冲着台海来的。但需要说明的是，这无异于是跟解放军掰手腕。要知道，从实际情况来看，日美这次演习以及所谓的加强自卫队与美军的合作，除了针对中国以外，没有第二个目标。就连军事专家宋中平都表示，日美把中国视为最大的假想敌，练兵备战，说白了就是发挥日美军事同盟在地区事务中的主导作用。建立共同对抗中国的军事联盟体系，可就算是这样，日美真以为能够对中国构成什么威慑或者威胁吗？就仅从未来战时如何登上中国的领土来说，日本是一个岛国，与中国本就不存在海上交通线，怎么可能通过陆路直接投送兵力呢？再者，最近的陆路投送兵力要经过俄罗斯控制的南群岛群岛。普京会让日本投诉吗？答案显然是否定的，就更不用说在解放军成熟的区域拒止体系面前，日美武器装备如何逃出中国火箭军的射程以外。总之，不管台海如今是否已经战云密布，想跟中国掰手腕，有这个胆子，就得承受我军随后开火的风险。在最近的一周时间里，伴随着印度在对中国前线的军事布局逐渐完成，印度上至外长苏杰生，下至各个主流印媒，突然疯狂炒作中印边境局势问题，如此失智、找死的行为，让很多人摸不着头脑。不过，在六月二十五号，有美媒注意到，印度政策研究中心的高级研究员苏珊特·辛格在《印度教徒报》刊登了一篇解读性质的文章，很好的解释了为何印度想要再次挑起中印边境问题。文章指出，新德里即便是在去年拉达克对峙最紧张的时期，依旧对该问题采取了不直面、不承认、不解决的诡异态度。这里面有很多的意外因素，比如莫迪想在前线点燃一个小火星，为自己的政治捞分，但却错误预估了解放军的快速反应能力，丢盔弃甲的逃跑。好，这种不光彩的事情，莫迪自然不会大肆宣传。于是就有了印度又想要在前线扳回一城的狂妄言辞，又担心自己还要挨第二顿打，更加动摇执政根基。这名印度专家解释，自印度建国以来，就对印太地区抱有极大的野心，想要做一个有声有色的大国。直到一九六二年美苏古巴危机，中国抓住机会，狠狠教训了一下印度，这才让印度的积极扩张战略受到限制。然而，尽管遭受了挫折，但是印度国内的民族情绪却始终是一些政客为了上位操。纵的玩具，加上印度精英阶层始终抱有一种效仿英国的殖民情怀，战略上对中国抱有极大的敌意和警惕。而印度的战略版图扩张始终受到北面地形的限制，加上印度自身能力有限，短缺的军费和缓慢的发展经济，让印度的很多战略受到限制。但与此同时，中国又在山脉的另一边，以惊人的速度高速发展，多种问题交杂在一起，塑造了印度对中国抱有长期的战略焦虑。在此前的印度高层内部会议上，印度新任的国防部参谋部长拉瓦特就承认。中国是一个强大的邻居，在实力和技术上都占据了制高点。印度在处理对华问题，必须谨慎寻找自己的盟友。印度专家坦诚，尽管中国有规避战争的意思，但在印度新德里当局的战略发生改变之前，中印未来的走向不会乐观。类似加勒万河谷的事情会继续发生，双方注定无法获得和平，中印必有一战。
。前几日，中国在东海进行了为期三天左右的海上试探训练，并且就在此时发布了海上通信禁令。但是，就在演习结束的那天下午，美国派遣侦察机由南海穿越第一岛链进入我国东海位置。我国智库机构警告称，美国此举很可能是为了收集我们的弹道信息，未经允许进入我国的领海。美军真是丝毫脸面都不要了，这是赤裸裸的间谍行为。但是对于此事，我国官方的态度却有些微妙，并没有就此事发表太多的观点，这就很耐人寻味了。考虑到军事演习的位置，再加上和美国已经打了这么多年的交道，虽然我们已经充分的预估了美国可能出现的情况，甚至于很可能我们此举就是要杀鸡儆猴。表面上我们在用物理震慑处在第一岛链的那些没有骨头的国家，但是实际上就是在对他们的保护伞。也就是说，美国表明你们随便看，我们不在乎。但是我国有网友认为，还是应该进行铁血回击，把那些侦察机统统打落，看他们下次还敢不敢来。这样的方式。的确大快人心，但是对我们来说却不是最好的选择，因为美国派出的侦察机基本都是无人机，也值不了几个钱，更不会让美帝有人员上的损失。而且类似的无人机我们也有，就算真的打下来带回去，也不会对我国有太大的技术提升。所以，与其让他们有了发难的借口，又不敢去心疼，不如大大方方的给他们看看明白，就是要对他们进行战略性恐吓。其实，美国的军费开支已经很多，还要维持全球的霸权，这些都是需要真金白银的。如此穷兵黩武下去，繁重的军事负担也会慢慢的拖垮他们的国家。这一点还很有可能反映在美国国内的矛盾激化上。对于这一点，美国其实并非就没有明白人了。美国国际政治与国际安全智库的主任就对此发表了观点，在文章中表示了应该与中国加强合作，而不是对抗的明确思想。他表示，现在威胁美国安全的不是中国，而是国内的种族主义、疫情等等，而这一切都是美国政府一手造成。不仅如此，他还一针见血地指出了将注意力转移到中国的身上，把中国视为终极挑战，只能让五角大楼本来就已经膨胀的经费更加膨胀。但是这并。并不能让美国更加安全，应该和中国和解，达成合作，而不是一味的扩大战争场景，准备进行军事对抗。这是实实在在的话。当初美苏争霸，就是因为苏联的穷兵黩武而快速衰落，而现在美国想要新冷战，但中国却根本不接招。这样下去，美国就会步苏联的后尘，而我们只需要以逸待劳即可。而且换句话说，虽然美军天天来，日日来，搞所谓的小动作，但是他们真的敢打吗？我们承认美国依然是目前世界上事实上的第一。一大国，但是真的和中国发生战争，他们会失去现在所拥有的霸权地位。这还是在他们打赢了的情况下。欧洲列强是他们的盟友，但是没有人愿意甘心做一辈子小弟的。老虎如果衰落了，全狼也会一拥而上，瓜分他的残局。更何况美国在中国家门口发动的武装挑衅，还没有一次不是被打个半死拖回去的。越南如此，朝鲜如此，下次也会是如此。不管地点如何改变，结局也无法改变。